नमस्कार बालमित्रांनो इयत्ता दहावी कुमार भारती पाठ्यपुस्तकातील पाठ दुसरा बोललो तो मराठी डॉक्टर नीलिमा गुंडी यांचा आज पाठ आपण बघणार आहोत त्याच्या आधी आपण नीलिमा गुंडी यांचा पाठ परिचय करून घेऊया डॉक्टर नीलिमा गुंडी यांचा जन्म एकोणावीसशे बावन्न मराठी प्राध्यापिका भाषा तज्ज्ञ लेखिका अक्षरांचा देव निरागस हे बालसाहित्य देठ जगण्याचा रंगाचा थवा हे ललित लेख संग्रह भाषा प्रकाश भाषा भाण शब्दांची पहाट ही भाषाविषयक लेख संग्रह एकूण त्यांची पस्तीस पुस्तकं प्रकाशित झालेली आहेत प्रस्तुत पाठ मराठी भाषेतील विविध शब्दप्रयोगांमुळे विनोदांची निर्मिती कशी होते याचं वर्णन या पाठामध्ये लेखिकेने केलेलं आहे व्युत्पत्ती कोशामध्ये शब्दांची व्युत्पत्ती शोधण्याचे आपल्याला खूप नवीन माहिती मिळत असते आनंद मिळत असतो आपल्या जीवनात भाषेला महत्त्व दिल्यास मनातल्या भावभावना सूक्ष्म अर्थसौंदर्य उलगडण्यास मदत होत असते प्रस्तुत पाठामध्ये लेखिकेने आपल्याला सांगितले आहे तर आता आपण पाठ्यपुस्तकातला पहिलाच एक विनोद आलेला आहे वर्तमानपत्रातला बायको नवऱ्याला म्हणते तुम्हाला मी उत्तप्पा बनू नवरा म्हणतो नको मी माणूसच बरा आहे ठीक आहे आली मोठी जादूगर बघा या ठिकाणी बनविणे हे जे क्रियापद आलेलं आहे हे क्रियापद या ठिकाणी अत्यंत चुकीचं आहे आणि म्हणून त्याच्यातून एक विनोद तयार झाला की उत्तप्पा बनवणे असाच बनविणे हे जे क्रियापद आहे हे क्रियापद आपल्या स्वयंपाकघरामध्ये अति खोलवर शिरलेलं आहे उदाहरणार्थ की आपण स्वयंपाकघरामध्ये विविध क्रियापदांचा शब्द प्रयोग करत असतो आणि वेगवेगळ्या अर्थाने ते क्रियापद वापरत असतो परंतु बनविणे हे आपण सर्रास वापरल्यामुळे पोळ्या बनवल्या भाजी बनवली वरण बनवलं अशा पद्धतीने बनविले बनविले आणि म्हणून आपली जी मराठी भाषा आहे याच्यामध्ये चुकीचा शब्द प्रयोग झाल्यानंतर चुकीचा क्रियापद वापरल्यानंतर कशाप्रकारे विनोद होतो याचं एक उदाहरण आपण बघितलं कारण मराठी भाषेमध्ये बनविणे म्हणजे फसविणे असा त्याचा अर्थ होतो तर आपण आता या पाठ्यपुस्तकामध्ये तुम्हाला मराठी मराठी ढंगाचे शब्दप्रयोग ही भाषेची खरी श्रीमंती असते आणि म्हणून त्यांनी आपल्याला एक उदाहरण दिलं आहे मारणे मारणे हे जे क्रियापद आहे हे क्रियापद लावून अनेक प्रकारचे आपण वाक्य तयार करत असतो आता मारणे खरं तर मार लागणे किंवा मार देणे परंतु त्याचा या ठिकाणी अर्थ बघा कसा कसा वेगवेगळा म्हणजे गप्पा मारणे पाकिट मारणे टिचकी मारणे अशा पद्धतीने मारणे मारणे हा शब्द आपण वेगवेगळ्या वाक्यांमध्ये घेतलेला आहे तसंच एक उदाहरण मी तुम्हाला देते की लागला लागणे म्हणजे आगा दोने फटका लागणे अशा पद्धतीने आपण हा लागला तर तो बघा लागला हे क्रियापट टाकून की एका गावामध्ये एक चित्रपट लागला होता चित्रपट लागला होता तो बघून घरी आल परत आल असतानाच मित्राचा बंगला लागला त्याचा मुलगा नुकताच नोकरीला लागला होता त्याच्या घरात शिरताना दरवाजा ठेंगण्या असल्याने मला लागला मित्र जेवायला आग्रह करू लागला मला जेवणात गोड लागते भात थोडा लागला होता म्हणजे हा लागला क्रियापद टाकून आपण अशा पद्धतीने एक परिचय तयार करून घेतलेला आहे असे तुम्ही अनेक परिचय तयार करू शकतो त्यानंतर आपल्या क्रियापद क्रियापद आपल्या मराठी भाषेमध्ये जितकं महत्त्वाचं असतं तितकंच आप वाक्प्रचारसुद्धा असतात वाक्प्रचारांमुळे आपल्या मराठी भाषेचं सौंदर्य वाढत असतं शब्दप्रयोगाप्रमाणे वाक्प्रचार देखील आपल्या मराठी भाषेची खास शैली आहे आता या ठिकाणी तुम्हाला उदाहरण दिलं आहे खस्ताखाणे खस्ताखाणे तर या ठिकाणी खस्ता हा शब्द पदार्थासाठी नाही हे आपल्याला माहिती आहे तसंच पुढे त्याने दिलेले खांद्याला खांदा लावणे आता खांद्याला खांदा लावणे म्हणजे सहकार्य करणे आणि खांदा देणे खांदा देणे म्हणजे एखाद्या प्रेताला खांदा देणे परंतु या ठिकाणी सर्वात महत्त्वाची जी मेक आहे ती म्हणजे क्रियापदाचा अर्थ थोडा जरी आपण इकडचा शब्द तिकडे लावला एकाऐवजी दुसरे क्रियापद जर वापरले तर मोठा अनर्थ होऊ शकतो म्हणजे शब्दाचा पूर्ण अर्थ बदलू शकतो आणि त्याच्यामुळे शब्दकोश वापरायची आपण सवय करायला हवी शब्दकोशामध्ये अशा प्रकारचे शब्द सतत शोधत राहणं आणि त्यांचा वापर आपण आपल्या मातृभाषेमध्ये मराठी भाषेमध्ये करत राहणं म्हणजे योग्य होईल अशाच काही प्रकारचे मी तुम्हाला खस्ता खाण्यासारखे वाक्प्रचार या ठिकाणी देते बघा बरं कान देणे डोके लावणे आकाश कोसळणे चुलीला पाय लावणे खडकातून पाणी काढणे बांगडी फुटणे इत्यादी आता त्यानंतर आपल्या मराठी भाषेमध्ये येतात ते म्हणजे प्रत्येक 
सुरुवातीला आपण पहिलं क्रियापद त्याच्यानंतर वाक्प्रचार आता आपण प्रत्यय बघणार आहोत प्रत्येक म्हणजे एखाद्या क्रियापदाचा वापर करताना नामाला कोणतं प्रत्यय लागतं हे सुद्धा आपल्याला माहिती असणं फार गरजेचं आहे नाहीतर शब्दामध्ये फार नाहीतर शब्दामध्ये फार मोठे बदल होऊ शकतात अर्थांचा गोंधळ होऊ शकतो उदाहरणार्थ अंगाला लावणे अंगावर घेणे तिला हसणे आणि तिच्याशी हसणे आता तिला हसणे तिला हसणे म्हणजे चेष्टा करणे आणि तिच्याशी हसणे म्हणजेच गमतीने सहज हसणे म्हणजे अशा प्रकारचे या ठिकाणी प्रत्येक जे नामाला लावलेले असतात ते जर चुकीचे लावले गेलेत तर त्याच्यामुळे शब्दांचे गोंधळ कसे तयार होतात ते आपल्याला बघायला मिळतील त्यानंतर सार्वजनिक सार्वजनिक ठिकाणी बऱ्याच वेळेस आपण तुझी मदत करणे असं आपण म्हणतो की तुझी मदत करणे मला आवडेल पण तुझी मदत करण्यापेक्षा ना तुला मदत करणे मला आवडेल तर तुला हा शब्द त्या ठिकाणी यायला पाहिजे त्यानंतर एखाद्याने जर आपल्याला मदत केली असेल तर त्या त्यांचे धन्यवाद असं आपण म्हणतो त्याचे त्यांचे धन्यवाद नाही तर त्यांना धन्यवाद असा शब्द प्रयोग करायला पाहिजे या अर्थाचे काही प्रत्यय लावलेले क्रियापद मी तुम्हाला दाखव दिलेले आहेत बघा बरं कानाला बोट घालणे हातावर तुरी देणे कानावर हात ठेवणे हातचे सोडून पळत्याच्या पाठी लागणे काळजात चर रोवणे नाकावर राग असणे काळजाला हात घालणे नाकाला मिरच्या झोमणे इत्यादी तुम्हाला या ठिकाणी प्रत्यय लावलेले वाक्प्रचार दिलेले आहेत भाषेमध्ये अनेक शब्द सतत येत असतात कारण भाषा ही प्रवाही असते नदीसारखी आणि त्याच्यामुळे आपल्या मर मातृभाषेमध्ये मराठी भाषेमध्ये अनेक भाषांमधून शब्द आलेले आहेत फारसी आले आहेत उर्दू आलेले आहेत इंग्रजी आलेले इंग्रजी तर संगणक वापरापासून आपण सर्रास वापरायला सुरुवात केलेली आहे आणि आता आपण इतक्या मोठ्या पद्धतीने इंग्रजी शब्द वापरायला सुरुवात केली की ती अनावश्यक आहे की परकीय भाषेतून आलेले शब्द आपण आपलेसे केलेले आहेत मान्य आहे आणि ते शब्द आपण वापरातही घेतो उदाहरणार्थ टेबल पण आपल्याला तो शब्द वेगळा वाटत नाही कारण तो पूर्वपार पूर्वा पूर्वीपासून आपण वापरात आणलेला आहे परंतु तुम्ही जर अभ्यास केला असेल आणि इंग्रजीमध्ये बोलत असाल की मी आत्ता स्टडी केली आत्ता स्टडी केली तर त्याच्याऐवजी मी अभ्यास केला म्हणजे हे कानाला ऐकायला किती बरं वाटतं अशा पद्धतीचे काही शब्द मी तुम्हाला इंग्रजी या ठिकाणी देत आहे की जे तुम्ही सर्रास वापरतात उदाहरणार्थ नोटबुक डोअर विंडो चेअर बॉल ऑफिस टीचर नंबर हे शब्द आपण सर्रास वापरत असतो त्याच्यानंतर आपल्या मातृभाषेमध्ये काही शब्द जे असतात त्यांची पाळमुळं कुठे असतात ही जर शोधायची असतील तर त्याच्यासाठी विपत्ती कोश शोधणं फार गरजेचं आहे या विपत्ती कोशामध्ये आपल्याला प्रत्येक शब्दाचा उगम कसा झाला शब्द तयार कसा झाला तो दिलेला असतो आणि त्याच्यामुळे बऱ्याच शब्दांच्या अर्थांचा उलगडा आपल्याला होत असतो उदाहरणार्थ आपल्या पाठ्यपुस्तकामध्ये शब्द दिलेला आहे मुरंबा आता मुरंबा म्हटला की आंब्याचा किस करून त्याच्यात साखर घालून जो पदार्थ बनवला जातो तो मुरंबा परंतु मुरंबा याच्यामध्ये खरं तर मोरांबा सॉरी मुरंबा नाही मोरांबा मग मो मोरांबामध्ये मोराचा काही संबंध आहे का काहीच नाही पण मॉरिशियसवरून पूर्वी साखर यायची आणि त्याच्यामुळे त्या साखरेला आपण मोरस असे म्हणायचो आणि त्या मोरसवरून हा मोरंबा झालेला आहे मग हा मोरंबा याच्यासारखे काही शब्द मी तुम्हाला विपत्ती कोशातून काढून दिलेले आहेत बघा बरं उदाहरणार्थ निष्फळ सरकार अडगळ जबाबदार जारग मंत्रप्रयोगासाठी हा शब्द वापरला जातो इत्यादी शब्द विपत्ती कोशातून शोधा आणि त्यांचे अर्थ बघा त्याचबरोबर आपल्या मरा मराठी भाषेमध्ये काही शब्द जे असतात हे शब्द उच्चार करताना आपण कशा पद्धतीने उच्चार करतो त्याच्यावर त्या शब्दाचा अर्थ अवलंबून असतो उदाहरणार्थ तुम्हाला काही एक शब्द आपल्या पाठ्यपुस्तकात दिला आहे जरा झरझर मग याच्यातला ज ज म्हणजे तालव्य आहे तर त्याचा ज असा उच्चार होतो आणि जरा जरा असा शब्द आपण जरा दे मग हा जरामधला ज आहे तो दंत मुली आहे दंत मुली आहे म्हणजे आपली जीव दातांच्या मुळाशी टेकली जाते त्यावेळेस जो उच्चार होतो त्याला दंत मुली असं म्हणतात अशी काही उदाहरणं मी तुम्हाला देते उदाहरणार्थ जप आता जप दोन दोन प्रकारे बघा जप पहिला जप आहे तो म्हणजे तालव्य ज जप म्हणजे नामस्मरण आणि जप म्हणजे दंत तालव्य काळजी घे ज ज या ठिकाणी ज आलेला आहे तसं जग आणि जग 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 म्हणजे विश्व आणि जग म्हणजे जिवंत राहा चल आणि चल चल याच्यातला च तालव्य जर बोललं तर चल चल आणि दंत तालव्य दंत तालव्य जर बोललं तर च म्हणजे सोबत चल अशा पद्धतीने उच्चारामुळे सुद्धा 
शब्दांमध्ये फरक होत असतो आणि म्हणूनच या ठिकाणी उच्चारांवरही अर्थ अवलंबून असतो हे आपण लक्षात घ्यायला हवं त्यानंतर भाषेत आपण अनेक शब्द उच्चारतो आता भाषेत अनेक शब्द उच्चारतो आणि शब्द उच्चारताना कोणत्या अक्षराची फोड कशी करायची नेमकं आपल्याला कळत नाही आणि हे जर आपण चुकीचं केलं तर त्याच्यामुळे एका शब्दाचे दोन अर्थ वेगळे होऊ शकतात उदाहरणार्थ अक्षरशः आपल्या पाठ्यपुस्तकात दिले अक्षरशः अक्षर आणि शहा तर एका मुलाचं नाव होईल अक्षर आणि शहा म्हणजेच शब्द उच्चारता फोडताना कोणत्या ठिकाणी फोडायचा हेही माहिती असणं फार गरजेचं आहे दुसरं दिलं आहे सुतकताई सुतकताई म्हणजे चरख्यावरनं सुतकताई करणं पण तो जर सुतक आणि ताई तर दोन वेगळे शब्द होतील आणि दोघांचे अर्थ वेगळे होतील असे काही शब्द मी तुम्हाला दिलेले आहेत बघा उदाहरणार्थ नवजीवन वाङ्मय कसरत स्वतः चिकटविणे अशा प्रकारचे शब्द तोडून कसे लिहिले जातात कसे तोडायचे ते आपण नीट लक्षात घ्यायला पाहिजे कधी कधी आपण शुभ चुकीचे शब्द प्रयोग करतो चुकीचे शब्द वापरतो म्हणजे काय चुकीचे शब्द वापरणे म्हणजे उदाहरणार्थ आपल्याकडे एक म्हण आहे पुराणातले वांगे पुराणात आता या ठिकाणी वांगे हा शब्द नाही वांग्यावरनं जर पुराणात आपण गोष्ट शोधली तर कुठलीच गोष्ट आपल्याला मिळणार नाही कारण वांगी नाही आहेत पुराणात वानगी म्हणजे पुराणातलं एखादं उदाहरण जर तुम्ही मला सांगितलं असेल तर ते पुराणातलं पुराणातच तर ते वानगीचं अपभ्रंश होऊन वांगी झालं आणि त्याच्यामुळे असे चुकीचे शब्द प्रयोग आपण तेच पुढे रूढ होतात आणि वापरत जातो तर तुम्हाला काही चुकीच्या शब्दांवरनं मी या ठिकाणी सांगते आयत्या पिठावर नागोबा गव्हाचे पीठ नव्हे आसन कर नाही त्याला डर कशाला हात नव्हे करणे गर्वाचे घर खाली रिकामे नव्हे खालच्या बाजूला टाकीचे घाव सोसल्याशिवाय देव पण येत नाही टाकी नव्हे टाकणे जित्याची खोड मेल्याशिवाय जात नाही म्हणजे जित्या नव्हे जन्मापासून अशा पद्धतीने आपण चुकीचे जे शब्द आहेत त्यांचे अर्थ नीट समजून घ्यायला हवेत आता काही वेळा दोन शब्दरूपे सारखे असतात आणि ते आपल्याला चकवतात म्हणजे एकच शब्द परंतु त्याची रूपं मात्र सारखी असतात आणि त्याच्यामुळे आपण नेमका हा शब्द कसा हे आपल्याला लवकर लक्षात येत नाही त्याची काही उदाहरणं बघूया उदाहरणार्थ पक्षी वर गेला पक्षी वर गेला क्रियाविशेषण वरती लग्नात वर पिता तोऱ्यात वावरतो या ठिकाणी वर हा शब्द विशेषण नवरदेवासाठी वापरलेला आहे तू त्याला वर क्रियापद लग्न कर यासाठी हा वर शब्द आलेला आहे अशा एका शब्दाच्या मात्र संदर्भ अर्थात बदल होत जातो त्यानंतर आपण आपल्या भाषेवर प्रेम करायला पाहिजे आपली भाषा आपल्याला घडवते जशी आपली आई आपल्याला घडवते तशी आपली मातृभाषा आपल्याला घडवत असते योग्य तिचा आपण सन्मान राखायला हवा आपल्या भाववावनांना आकार देण्यासाठी आपलं मत व्यक्त करण्यासाठी आपण आपली भाषा वापरत असतो इतरांपर्यंत पोचण्यासाठी भाषा हे अतिशय महत्त्वाचं माध्यम आहे हे साधन आहे आणि म्हणून भाषेवर प्रेम करणं भाषा समजून घेणं आणि भाषेचा योग्य पद्धतीने वापर करणं हे फार महत्त्वाचं असतं आणि म्हणूनच भाषेशी आपलं खास जिवाळ्याचं नातं असतं अगदी भाषेतून आपल्याला प्रत्येक गोष्ट व्यक्त करता येत असते तर या ठिकाणी बघा एक उदाहरण तुम्हाला द्यायचं झालं तर आपल्या भाषे आपली भाषा ही जी आहे हवेसारखी आहे आत बाहेर सारखीच तिचे जीवनातलं महत्त्व आणि स्थान कायमच ठेवायचं या ठिकाणी तुम्हाला एक उदाहरण देते आता पाऊस पडत आहे पाऊस पडणे ही घटना दोन वेगवेगळ्या पद्धतीने आपल्याला कशी सांगता येईल त्याची उदाहरण उदाहरणार्थ हात दाखवणे हात दाखवणे बघा बरं त्याचे दोन अर्थ कसं सांगता येतील हात दाखवणे हात दाखवणे हात दाखवणे हात दाखवल्याशिवाय तो काम करत नाही म्हणजे मारणं तसं दात दाखवणे याचे दोन अर्थ दात डॉक्टरांनं तिने दात दाखवले आणि वेळेवर तिने तिचे दात दाखविले म्हणजे तिचं खरं स्वरूप दाखवलं असे एका शब्द एकाच शब्दाचे दोन वेगवेगळे अर्थ आपल्याला या ठिकाणी सांगता येतील तर अशी ही आपली भाषा हिचं जर आपल्याला सौंदर्य कळलं सौंद अर्थसौंदर्य जर कळलं तर आपण नक्कीच म्हणू शकतो भाषा ही मनाने मनातले भाव मनातले भाव सूक्ष्मपणे सांगायला मदत करत असते आणि म्हणूनच आपण तिचे अर्थसौंदर्य कळून घ्यायला हवं आणि मग आपण या ठिकाणी नक्कीच म्हणू शकतो सुरेश भटांची लाभले भाग्या मास बोलतो मराठी असा हा आपला पाठ या ठिकाणी संपलाय बाळांनो याच्यात अनेक गोष्टी सांगण्यासारख्या आहेत पण वेळेच्या बंधनामुळे सांगू शकत नाही तर शब्दार्थ मी तुम्हाला नेहमीप्रमाणे देणार आहेच पाठ आवडला असेल तर लाईक करा शेअर करा आपल्या मित्रांना पाठवा आणि पुन्हा आपण लवकरच भेटणार आहोत पुढील पाठ आजी कुटुंबाचे आगळ 
धन्यवाद बालमित्रांनो